Kamusta po? Maligayang panunod sa aking channel at ito ay ang ikasandaan pitumputatlong yugto ng ating series sa pagbisita sa mga libingan ng sikat. Sa yugtong ito tayo nagbalik sa Eternal Gardens Memorial Park sa bayan ng Kaloocan upang maganap ng mga kilalang individual at dating sikat ng mga artista na nakalibing sa bahaging ito ng Metro Manila. Halika't sumama kayo upang muli nating sariwain, ipagdiwang ang buhay at bisitahin ang huling antungan ng isang veteranong artista na gumanap sa maraming pelikula at drama sa telebisyon sa mahigit apat na pung taon mula pa noong 1970. Matatagpuan sa gitnang bahagi ng sementeryo ay ang Eternal Gardens Columbarium at ang huling antungan ng yumang aktor na si Dick Israel. Si Dick Israel o Ricardo Biscara Michaca sa tunay na buhay ay sinilang noong ikasampu ng Disyembre 1947 sa Porak, Pampanga. Siya ay isang veteranong aktor na lumabas bilang kontrabida o kasama ng bida sa mga pelikula. Si Israel ay maalaala sa kanyang natatanging pagganap noong 1988 sa pelikulang Patrolman kung saan siya ay nagkamit ng parangal sa 1988 MMFF bilang Best Supporting Actor. At noong 1994 sa pelikulang Canto Boy 2, anak ni Totoy Guapo, kung saan siya ay nagkamit din ng parangal mula FAMAS bilang Best Supporting Actor noong 1995. Si Israel ay lumabas sa halos apat na raang mga pelikula at drama sa telebisyon mula 1970 hanggang 2014. Siya ay unang lumabas noong 1970 sa pelikulang I Love You Honey na pinagbidaan ni Edgar Mortiz at Vilma Santos. Ang iba pa niyang mga pagganap sa pelikula ay 1975 The Blood Hero, isang banyagang produksyon na pinagbidahan ni na Mang Fei, Unicorn Chan at Romy Malyari. Oh, my name's Han Wei and I've just arrived here. Unfortunately, he's dead. And I must say, things have changed a lot here, and not for the better. I mean, what more can one ask for? In fact, anybody had settled for that. I did hear a disturbing rumor about the Japanese. In 1980, Calibre 45 na pinagbidahan ni na Fernando Poe Jr. at Lito Lapid. O oh, anong secret yan? Kayamanan. Malaking kayamanan. Kayamanan? Mga alahas at mga bara ng ginto. Nag-gerilya akong tumalapit na matapos ang gera. Alam mo na, baka kilalanin ang Amerika makatanggap ng back pay. Aso Balde Puente. Doon namin naharang kayamanan. Tinataas ang mga po. Pinabaon to ni Captain Mauricio. Siya lang nakakalam kung saan din nila. 1981, tatlong baraha na pinagbidaan ni na Ray, Efren at Lito Lapid. Leon Guerrero Si Yay! Ay... <laughs> Kaya mo na. Kaya mo na sabihin. Hmm. Dahil itong mga uling araw, masyado siya naging matataktin. Para manahimik na siya ang tuloy. <laughs> Bilib talaga ako sa iyo, kuya. <laughs> 1982, si Tiber at ako na pinagbidaan ni na Nora Honor at Vilma Santos. Ano? Ha? Halika na! Next time na lang, pagod na ako eh. May pinili ako para sa'yo nandun sa kwarto. Kunin natin, halika na! Ano kala mo rito, Motrin? Clubhouse to! Sa dali lang tayo! Halika na! Gusto pa yata kuminit pa ulo ko, halika na! Ano? 1986 no return no exchange na pinagbidahan ni na Lito Lapid at Red Ford White. Good morning, sir. 
Morning. Here, test you. The dollar ah. down. Ano pa nagilagay dito sa bahay natin, correctional? Alam mo si Sil, kaya kami napunta rito. Sino ba kausap mo? Eto, eto. Eto mukha ko, oh. <laughs> Tikman yung insimad ng malolos. Ikaw rin. Kapag hindi mo na ako si Cecil, para ka rin nagtampo sa bigas. Uh, super good! Uh, uh, super! <laughs> 1990, iputok mo, dada pa ako, hard to die, na pinagbidaan na Vic Soto at Francis Magalon. Sign this. What's this? Incinerator in your island. And we are demanding 5 million dula from the Lawiti government. Madam! Sa dami ng utak ko, kailangan gawin ko ito para kumita ako! 1993, humanda ka mayor, bahala ng Diyos, kasama sina Aga Mulak at Chris Aquino. Palaban, ha? Eh, wala naman excitement pag hindi pumapalag, eh. O oh, sige, sakan lang ako pasasalamat sa'yo. Pero may padadala na ako, ha? Nang araw ko, mayor. Aba, eh, ang laking ibon ni Re. Hirap naman sa'yo ka, areglo ko lang nung kaso mo eh. Kinakalog mo na ako. Hindi naman, Napagkuha na ko niyan. Nagsasalita daw yan. Kinakausap niya tuwing umaga. Huh? Sana sinabo mo may are para napaglaruan natin? Pinatay ko na, Mayor. Dahil ayaw ibigay sa akin yung ibon na yan. 2002, Kelabot at Kembot na pinagbidani na Bong Revilla at Asunta de Rossi. Paeklat lang yung Kelabot. Baka naman pagdudahan ka na kung sasakay ka lang na parang sinundo ka. Alam ko ka, kaya pasensya ka na. Halika, may papakita ko siya. Ayan, mupo ka rito sa tabi ko. <laughs> Ay, Galogodes. Ilala ko siya. Isa siyang strip teaser sa club. Ganon siya kakilala. Alam bang hawak siya ng number one suspect namin sa kidnap for ransom? Pero mas kilala siya as Chino Guevara. Kilala mo siya, di ba? Si Guevara ang pinaghinalaan namin leader ng kidnap for ransom gang. We don't have a witness against the guy up to now. Alam mo, kaya ka namin kinuha kilap. Dahil naniniwala kami, matutulungan mo kami. 2010 TV series Tonyong Bayawak na pinagbidaan ni Coco Martin at pinalabas sa dating ABS-CBN Channel 2. Ellis, kama na yan. Kung nabahala rito. Kumakampi ka sa isang vigilante. Ellis, baka nakakalimutan mo, pulis tayo. Baka naman, ipagtulungan ka na sa kanya. Hindi kayo naalarm na takasan tayo ng Sideris Gang. Beles, hindi ko gusto yung tono mo ah. Hmm, may ibig ka sabihin ah. Pero sinisigurado ko sa inyo, malalaman ko rin. Two thousand eleven Water Wars, isang banyagang produksyon na pinagbidaan ni na Michael Madsen at Monica Lee. That one's on me, man. That's my lucky day. Got a smart mob? What else can hey, you do? Hey, I'm not that? looking for trouble. Too bad. Trouble's finally found you, huh? <laughs> Get me, bitch! 2013, Boy Golden Shoot to Kill na pinagbidaan ni na George Stregan Jr. at Casey Concepcion. Lalo kang kumikisig habang tumatanda ka. Anino? Este Boy Golden pala. Oo nga. Ang bata-bata mo pa nun, ha? Pero hari ka na ng kalsadang Rizal. May karisma ka. Kaya lumaki ang ulo mo. Naging burara ka. Nabulag ka sa salapit. O pero may paggalang sa senyor. Hindi yan ang sinasabi ni Aguilar. Small time. Bargas. Walang kaklas-klas. <laughs> Kaya romantiko. Pero boy golden, ano pinunta mo rito? Ang kanyang huling pagganapay noong 2014 sa pelikulang Ang Bagong Dugo na pinagbida ni Joe M. Basco. Ano? Ibutok mo! Si Israel ay pumanaw noong ikalabing isa ng Oktubre 2016 sa hindi inihayag na karamdaman. Siya ay anim na putwalong taong gulang. Kasama ni Israel sa kanyang lingantungan ang kanyang may bahay na si Marilyn na pumanaw rin makalipas ang apat na araw.
Sa mga susunod na yugto ay pagpapatuloy natin ang pagbisita sa Manila North Cemetery at libingan ng mga bayani sa Taguig. Abangan din sa channel na ito at magpo-post kami ng iba pang mga video sa pagdalaw natin sa Loyola Memorial Park, sa Paranaque at sa Marikina. Salamat sa panonood. Mari lamang na mag-subscribe kung gusto niyo ang channel na ito. Magkita-kita tayo sa ating susunod pang mga pagbisita sa mga namayabang sikat at iba pang personalidad.